todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories, mi canal de YouTube donde hablo tanto de la marimba como de música relacionada con este instrumento. Hoy me gustaría hablaros de una de las piezas más tocadas por todos los marimbistas, la tocata de Anna Ignatovich. Anna Ignatovich Klinska es una compositora polaca que nació en Varsovia, ciudad en la que finalizó sus estudios de composición en el Conservatorio Superior de Música de Frédéric Chopin. Sus composiciones son principalmente instrumentales y muy características por los inusuales conjuntos que utiliza, como clavecín y órgano, marimba y trompeta o marimba y arpa. Ha ganado numerosos premios como el First Critics Jury Award o el Young Composers de Cracovia por su obra, por lo tanto, pérdida de memoria, para percusión y electrónica. Algunas de sus piezas más importantes para marimba son su postludium para marimba solo, pasacardia, un dúo para marimba y vibráfono, sus preludios para ambos instrumentos o, por supuesto, su tocata para marimba. Su interés por la percusión proviene de cuando ella todavía estaba estudiando su carrera de composición, ya que empezó a hacer amistades con algunos de los estudiantes de este gremio, especialmente con Richard Balzarnik, el primer gran virtuoso de este instrumento que conoció. Como en sus piezas la armonía juega un papel crucial, pronto empezó a decantarse por la marimba y el vibráfono. En cuanto a las referencias estéticas o de forma de los títulos de sus piezas, como pasacardia o tocata, son el resultado de un proceso evolutivo en gran medida intuitivo, por lo que no buscaba escribir en estos estilos. Lo que trata es de mirar estos estilos y mostrarlos desde su punto de vista, haciéndolos completamente diferentes al original. Un dato interesante de las composiciones de Anne Ignatovich Klinska es que en algunas de sus piezas se incluyen autocitas. Por ejemplo, en la coda de Sinfonieta aparece el comienzo del preludio número 8 para vibráfono, pieza compuesta en 2011 después del fallecimiento de su madre. También en Postludium incluye el motivo inicial de la tocata, pieza compuesta en honor a su padre. En los años 90 comenzó a titular sus composiciones con expresiones poéticas tomadas de la literatura, como por ejemplo un registro de eventos sin importancia. Esto trajo varios problemas. El primero de ellos era lo difícil que se hacía la traducción de los títulos a otros idiomas. Y el segundo y más importante era que el público comenzó a preguntarle sin parar el porqué de los títulos, qué significaban, qué intentaba transmitir con ellos, algo que al final acabó cansando a la propia compositora, ya que empezó a darse cuenta de que la gente se preocupaba más por el título de su música que de su propia música. Fue desde la tocata para marimba donde comenzó a utilizar estilos de forma musicales como títulos de sus piezas. En cuanto a la obra que nos concierne hoy, la tocata para marimba fue compuesta en 2001 con la ayuda de su marido Piotr Glinski. Esta pieza, como he comentado antes, está compuesta en honor a su padre. Ella misma en algunas de las charlas que ha dado comentaba que cuando su padre falleció no podía quitarse el sonido de la marimba de la cabeza, por lo que decidió componer esta pieza en su honor. La palabra tocata hace alusión a la forma barroca, pero lo más importante es que hace un juego de palabras con la palabra italiana toccare, que significa tocar, pero refiriéndonos al sentido del tacto. Pero, ¿por qué esta obra es tan conocida? Todo comenzó en 2002, cuando Ana y su marido Piotr fueron invitados al International Percussion Workshop in Zagan, donde conocieron a Katarzyna Mitska. Katarzyna estaba allí haciendo algunas masterclasses y realizando recitales. Y en uno de los conciertos escuchó la tocata interpretada por Piotr. A ella le encantó esta pieza muchísimo y se presentó a Anna Ignatovich y le pidió si ella podía empezar a interpretar esta pieza. Ana le dio la partitura de la tocata, la cual se había publicado por primera vez en un formato de A3 dentro de un libro llamado Antología para Marimba, el cual estaba formado por la tocata y por otras obras de Marimba. Aunque el formato de A3 era bastante incómodo, Catarsina se decidió a tocar y grabar esta obra, la cual utilizó en su CD Marimba Sculpture, publicado en 2005. Además, Catasina consiguió que incluyeran la tocata dentro del repertorio de numerosos y prestigiosos concursos, algo que sigue ocurriendo incluso a día de hoy. Desafortunadamente, la editora PWM, la cual había publicado esta antología de Marimba, era bastante cara, lo que hacía que la tocata no pudiera ser asequible para todo el mundo. Anna Ignatovich y Katarzyna Mitska intentaron solucionarlo, intentando que ellos mismos hicieran una nueva versión de la pieza y la sacaran como una obra sola, pero los de la editora se negaron. Aún así, Katarzyna y Ignatovich no pararon hasta que consiguieron contactar con Knox Publication, editora que al final accedió a ponerse de acuerdo con PWM y publicar la tocata como una pieza en solitario, creando así su nueva serie de música polaca para percusión. Katarzyna incluyó entonces la pieza dentro de su repertorio y animó a varios estudiantes que estaban finalizando sus estudios a que interpretaran esta pieza. También la presentó en el ICMA, el International Katarzyna Mitska Academy, un curso de marimba el cual se realiza una vez cada dos años en una ciudad diferente del mundo. Por ejemplo, el año pasado el ICMA se celebró en Gran 
Mons, Polonia, y yo tuve la suerte de asistir. Además, como compositora invitada, trajeron a Ana Ignatovich Grinska, la cual realizó algunas conferencias y para finalizar hicimos todos un concierto de sus piezas en su honor. Esta fue una oportunidad estupenda para poder conocerla personalmente, trabajar con ella y poder escuchar algunas de sus obras. Si alguien está interesado en conocer más música de Ana Ignatovich, todas las piezas que se tocaron en el ICMA están subidas a YouTube, por lo que es bastante fácil poder disfrutar de ella. Para finalizar, si te interesa saber más cosas sobre esta compositora, en el ICMA se realizó una entrevista que se ha colgado en la página de Manimba Festiva. Así que os dejaré por aquí tanto el enlace a la entrevista como la interpretación de Katarzyna Mesca de esta pieza y el enlace del CD donde la incluyó. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y recordad, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y compartirlo. Me encantaría que me dejarais un comentario diciéndome si habéis tocado la tocata o alguna otra pieza de Ana Ignatovich y qué os pareció. Muchas gracias por escucharme y voy a tomar una cerveza a vuestra salud. Thank you.